Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal de rotina de encomenda. Já vai deixando o seu like para você não esquecer depois. Se você ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal e bora pro vídeo! Estou aqui vivendo nessa baguncinha, mas tô aqui fazendo a amostra. Ó, fiz aqui uma lembrancinha de três bis. Eu encapei eles, ficou bem bonitinho. Ó, fiz aqui a amostra e mandei pra cliente, pra aprovação, ela já aprovou. Então, já tô aqui imprimindo essa estante, são 20 no total. Então, por isso que eu tô me segurando pra não comer esses bis, porque vai dar a continha. Mas, vamos lá, vou conseguir. É... Ui, caiu. Deixa eu pegar aqui a caixinha, peraí. Ui! Esse kit... É, vocês lembram, né, que eu tinha feito a caixa cone e a caixa milk é, para uma encomenda semana passada, certo? E aí, essa semana agora eu tenho um kit, na verdade, um kit de 15 peças no clássico da fazendinha para fazer e 15 peças do luxo. Então, eu imprimi aqui as outras três caixinhas e mandei para cliente para ela provar. E para ela decidir quais caixinhas que ela vai querer. Porque como os kits são de 15 peças, ela pode escolher três modelinhos de caixinha. Então, mandei o kit completinho dos cinco modelos para ela escolher qual que ela tiver gostado mais. Eu fiz ele basicamente igual ao kit clássico. Porque, inclusive, o kit luxo clássico vai ser da mesma festa. Então, eles vão combinar entre si e vai ficar bonitinho. Eu gostei dessa arte, então eu fiz ele basicamente igual. A única diferença é que no clássico é tudo impresso e no luxo tem esse aplique em alto relevo. E no luxo eu fiz a alteração da árvore, né? O clássico não tem essa árvore bonitinha na caixa cone. Ele é mais simples. Mas é isso daí. Acho que eu não tenho mais nada para mostrar. Essas caixas ainda estão assim, vou finalizá-las hoje, de hoje não pode passar. E aqui eu imprimi 15 convites, lembram desse convite do Safari que eu fiz esses dias? A cliente ela pediu... Ah, que susto! <risos> ela pediu mais 15, então já imprimi eles aqui, vou cortar para montar hoje. Tô fazendo aqui uma caixa de padrinho de batom, que a cliente pediu... É, para ela guardar de recordação, aqui tem aplique para fazer um topo de bolo. Tem bastante coisa bonita para sair daqui hoje. Vou mostrando tudinho para vocês. Olha isso, meus amores. Agora já é de noite, já. A minha prima, ela já veio, já foi embora. E... Porque ela tá me ajudando somente duas horas por dia. Então, tipo... Vocês basicamente não vão ver ela aqui nos vídeos, mas ela tá me ajudando bastante. Ela terminou de colar essas caixinhas que faltavam, algumas ainda. Ela fez umas outras coisas pra mim também. E aí ela montou todas as caixas aqui em cima da mesa. Ela colou essa tagzinha que fica em cima. E aí eu só finalizei depois colando o laço e a pérolazinha. Uma encomenda está finalizada, graças a Deus. Tem várias outras que são para amanhã, então a noite vai ser longa. Deixa eu mostrar para vocês como que ficou, que aí eu já vou embalar essa para me liberar a mesa. Ó, aqui estão basicamente as 100 caixinhas, não couberam todas, então tem umas pouquinhas ali dobradinhas, mas está basicamente tudo aqui. Foram 100 caixas cones para o batizado do Pedro. Vocês lembram que eu tinha feito essa arte para portfólio? Pois então, gente, é muito importante fazer portfólio, porque eu fiz essa arte sem ter encomendas. E olha a encomenda que eu tive, né? Então, esse kit agora já está finalizado. Vou só embalar para me liberar aqui a mesa e já vou pro próximo. Aí agora eu tenho uma encomenda de lembrancinha de bis, é algo que eu nunca fiz. Aí eu fiz aqui uma amostra, hoje na hora do almoço, precifiquei. Mandei para a cliente para ela provar, que já é para amanhã. É conjunto com aquelas caixas de batismo, ela pediu várias coisinhas, e uma delas é essa daqui. 
Ela quer 20 dessas lembrancinhas, vem três bis aqui dentro. E aí, a minha prima, ela colou esse, esses porta-bis, né? As capinhas do bis, ela colocou o bis, já embalou aqui pra mim, então. Só vou finalizar depois mesmo, fechando com o fitilho. E aí, eu preciso finalizar essas seis caixas e preciso fazer mais uma, que a cliente pediu mais uma pra ela guardar de lembrança. Ela falou que essa uma eu não preciso entregar amanhã, se não conseguir. Mas como vai ser difícil pra levar uma caixa dessa de moto, e eu não sei, a próxima vez que meus pais vão descer de carro, eu vou tentar finalizar pra fazer logo tudo amanhã. Aqui estão as tampas pra mim finalizar essas caixas. Vindo pra cá... Temos aqui um kit do Safari para portfólio, que tem alguns clientes perguntando. É um kit Safari menina no tema na ornamentação clássica. Se Deus quiser, eu vou finalizar ele hoje à noite ou amanhã. E aí, aqui tem 15 convites cortados. Esse convite aqui eu já fiz ele esses dias, 35 unidades. A cliente pediu mais 15, então já estão... Todos cortadinhos, aqui tem um topo de bolo do Safari, que é junto com o kitzinho do Safari. E aqui tem uma caixinha cortada, de aquela caixa de padrinho também, que a cliente pediu uma a mais para ela guardar de lembrança. Então, tô fazendo ela aqui também e por enquanto é só. Vou ir fazendo aqui algumas coisas, depois eu mostro para vocês. Olá, meus amores, estou aqui vivendo nessa baguncinha, mas vamos lá. Terminamos as lembrancinhas de bis. <coughs> Sobrou aqui dois bis, porque o Eliseu ele trouxe mais uma caixa, então eu pude comer alguns. <risos> Aí aqui já são os 20 embaladinhos. Aqui eu tenho dois topos de bolo de fazendinha. Tem um topo de bolo aqui do safari, faltou um ó. A letra O que eu perdi. E aí, eu imprimi ele aqui junto e vou finalizar ele aqui, ó. Tem... Aqui é uma parte que falta desse, então eu vou finalizar daqui a pouquinho. E aqui são tags de suculenta, que eu vou cortar agora também pra me finalizar. Passando pra cá, já temos os 15 convites prontos, que eu já vou embalar. Oh, as seis caixas de padrinhos estão prontos, eu só não consegui fazer aquela uma a mais ainda. Se der tempo, eu faço. Se não, vai só essas seis mesmo e trago aquela outra depois. Como ela pediu em cima da hora, né? Então, eu já tinha outras coisas pra fazer. E aí, aqui, eu embalei aquelas 100 caixas cone de batizado. Embalei elas aqui dentro, a caixa ficou assim, bem grandona. É uma caixa de mercado mesmo, eu virei ela. Agora eu vou só tirar a etiqueta, colar aqui e preparar ela para envio. E é isso, gente. Depois eu mostro para vocês os topos de bolo finalizado. Prontinho, finalizei aqui as tags para colar no... <coughs> colar não, né? Para colocar na, na mini suculenta. São 15 no total. Aqui, finalizei o topo de bolo, que tava faltando o ozinho. Aqui estão os, os outros apliques. Eles são todos em camadinhas. Aqui tem um topo de bolo que é de fazenda. Então, tem vários boizinhos para comemorar os 50 anos do Josimar. Fiz o nome e a idade em camadinha. E o restante é uma camada só. É um topo de bolo mais simples. Vou estar tá embalando esses dois topos de bolo agora. Essas tagzinhas também. E aqui, ó, tá a encomenda é, do Safari. As, as caixas do Safari, que é junto com o topo de bolo. Tá só esperando o topo de bolo para finalizar. Aqui estão os convites do Safari do Augusto. E aquele ali é Safari do Enzo Daniel. São dois Safari diferentes, duas crianças diferentes. Então, aqui temos os convitinhos. Aqui tem um topo de bolo de fazenda também. Nessa caixa de cima estão aquelas caixas de padrinho. Essa de baixo é a caixa com a sem caixa cone, que vai pelo correio. E aqui nessa sacola temos mais duas caixas de padrinho e os bis estão ali embaixo. Porque isso daqui vai é tudo para a mesma cliente, né? Inclusive aquelas tags, então eu vou colocar as tags junto nessa sacola também. Vou embalar isso aqui e depois eu volto para falar com vocês.
Oi, meu povo. Ó, finalizei aqui. Embalei todas as encomendas, só falta agora mesmo colocar cartãozinho de agradecimento em todas elas e o mimozinho. É, tô bem assim, cansada, mas tô feliz porque eu consegui finalizar tudo que eu precisava. Faltou então duas caixas, uma caixa para batom e outra caixa para caneca, que são duas caixas que a cliente pediu para ela guardar de lembrança. Só que ela disse que se não tivesse como terminar pra hoje, não teria problema, eu poderia entregar semana que vem. Que o importante mesmo é a encomenda pra ela entregar ali pros padrinhos, esse final de semana, e pros convidados. As caixas dela de lembrança eu posso estar tá fazendo depois. Eu vou começar elas agora, meus pais ainda não saíram de casa, então talvez eu consiga enviar junto agora com eles. Se der certo, ok, se não der... Eu mando outro dia, mas estou bem satisfeita. Estou bem feliz. Consegui adiantar bastante coisa, porque a grande parte dessas encomendas não eram para hoje, só que eram para amanhã ou domingo. E como <coughs> eu não sei se eu vou sair de casa amanhã ou domingo para entregar essas encomendas, eu aproveitei e já fiz tudo para entregar tudo hoje, que aí eu não preciso me preocupar mais essa semana. Olá, meus amores! Hoje já é sábado, agora é uma e meia da tarde já. Ontem eu não mostrei mais nada pra vocês, mas é porque eu não fiz nada. Eu só criei duas artes e eu montei elas hoje. Uma é pra portfólio, montei a do Safari também. E eu fiz uma encomenda aqui de última hora pra socorrer a cliente. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês lembram do kit do fundo do mar, né? Aí eu entreguei na quinta-feira e aí a ontem, na sexta, a cliente lembrou que ela precisava também de centro de mesa e perguntou se tinha como eu fazer. Aí eu fiz aqui 15 centros de mesa para ela, eu fiz a arte ontem mesmo. A caixa, a caixa eu aproveitei, basicamente a caixa cone, só troquei os, os elementos. Aí eu montei, fiz, tipo assim... Tirei da minha cabeça mesmo <risos> esses elementos aqui, tipo, a ordem deles. E ficou muito bonitinho, porque ela pediu que fossem bem coloridinhos. Então, ficou bem legal. É, ela pediu 15, então as 15 aqui já estão prontas. Só vou mesmo embalar e entregar depois pra ela. E aí, eu fiz outros dois kits. Só que agora... Ó, ah, já achei. Ó, eu... Montei essa aqui da fazendinha e tirei foto de novo, porque quando eu tava editando a foto, eu percebi que tinha ficado embaçado. Então, tirei foto dele de novo. Tá essa bagunça aqui, porque eu tirei as coisas lá de trás, mas vou colocar de volta daqui a pouco. Pera aí. E aí, eu montei o kit do Safari. Lembra que eu tinha imprimido já essa semana? Ó, a caixa cone, ela ficou assim. Eu fiz o mesmo kitzinho que eu tinha feito no luxo. A diferença... É que não tem o um aplique, eu fiz o apliquezinho impresso mesmo na caixinha. Do resto, ele é a mesma coisa, ó. A caixinha sushi, a caixa milk, e eu coloquei o laço mais claro, que no kit luxo eu tinha colocado o laço mais, mais escurinho, né? Esse eu coloquei ele mais clarinho. Aí aqui tá a caixa canudo e a maletinha. A maletinha ficou assim. E aí, minha gente, eu criei a arte ontem do kit do, da Arca de Noé, é somente para portfólio também. Como é um kit agora que tá em alta, eu criei a artezinha dele. Ó, aqui eu que criei, eu que coloquei a árvore, os solzinhos, os passarinhos, os animais. E eu amo, amo de paixão criar arte, eu fiquei tão animada em criar essa arte, eu fiquei tão feliz com o resultado, achei que ficou muito bonitinho, eu coloquei o laço mais escurinho para destacar, esse é da fazendinha. Ó, a caixa cone ficou assim, a caixa maletinha, que hoje eu coloquei basicamente todos os animais, não coube todos, todos, né, mas eu coloquei a maioria, aqui a caixa sushi, E a caixa canudo. Ó, de um lado eu coloquei esses e do outro eu coloquei esses aqui. Bom, esses foram os dois kits de portfólio. 
que eu fiz, e se Deus quiser, esse final de semana eu vou fazer mais ainda, mas eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Agora eu vou embalar essa encomenda, dar uma ajeitadinha aqui e levar ela pro centro, que eu tenho que entregar ela daqui a pouquinho, aproveitar e passar no supermercado, fazer uma comprinha, e depois eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Alguns momentos depois... Oi, meus amores, é, agora já é segunda-feira, bem cedinho, e eu não gravei mais nada pra vocês no sábado de tarde, de noite no caso, né, no domingo ontem, porque eu não fiz nada aqui no ateliê, eu consegui tirar aí o domingo de folga, então eu saí, visitei parentes e descansei, então eu não trabalhei aqui no ateliê, então por isso que eu não filmei nada pra vocês. Ontem de noite eu só finalizei alguns laços, mas é o que vocês já, já veem direto, né? Vou mostrar os lacinhos agora no próximo vídeo. Eu vou estar tá encerrando esse vídeo por aqui mesmo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like se você ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo!